Bonjour, je suis Lou, peintre de marine. Je vous invite à me suivre dans cette découverte artistique et culturelle à la Beaverbrook Art Gallery de Fredericton au Nouveau-Brunswick. Aujourd'hui, je vais vous présenter des œuvres de Cornelius Krigoff. canadien d'origine néerlandaise. Il était l'un des peintres canadiens les plus populaires du 19e siècle. Krigoff, il est surtout connu pour ses peintures de paysages canadiens d'automne et d'hiver. Il a étudié la musique et la peinture avant de se mettre à voyager quand il a eu 18 ans. Il s'est enrôlé dans l'armée américaine à New York en 1837 et en 1840, il a traversé la frontière du Bas-Canada, le pays d'origine de sa femme, Louise Gauthier. Il a suivi une formation académique, il s'est rendu à Paris en 1844 où il a copié des chefs dœuvre du Louvre. Il est revenu en Amérique et a parcouru les routes. Il a vécu de petits boulots et de quelques commandes de portraits. Voilà donc là c'est un, un tableau de, de Krigoff que j'aime beaucoup. En fait Krigoff il peignait surtout des, des, des petits formats et ça c'est un de ses plus grands formats. Et puis dans, dans ce tableau ben, il y a beaucoup de choses en fait. Euh, euh, on voit que c'est une scène qui se déroule dans un, dans un bâtiment québécois euh, où les gens en fin de soirée ils font la fête quoi. C'est pour ça qu'ils qu s'appellent les fêtards. Et il y a une cinquantaine de personnages qui font les fous. Et on voit vraiment tout un tas de petites scénettes, euh, de petites scénettes. À chaque fois, y a, ça raconte une histoire quoi. Comme ceux-là qui sont tombés du traîneau ou ou celui-là qui se moque de cette scène-là, ou, ou lui qui répare son, euh, la, la chose qu'il met au pied pour marcher sur la neige, ou ceux-là qui font les fous à la terrasse. Vraiment, il y a, y, a, y a un milliard de choses qui se passent. C'est un peu peint à la façon de, de Bruegel, Bruegel au, au 16e siècle, qui, qui peignait beaucoup de scènes comme ça, de genre, euh, où on voyait les gens s'amuser lors de, de mariages ou, ou d'autres choses. Et puis il y a vraiment un milliard de choses à regarder. Ce qui est bien, c'est que ça nous décrit euh, l'architecture, l'architecture de l'époque. On voit un peu le, le Québec ou le Canada en hiver. Quoi. Avec euh, ici le bois qui scie, euh, les endroits pour, euh, où les animaux étaient, un puits là-haut, les montagnes, la végétation, le ciel de fin de soirée. Il y a vraiment, il y a vraiment tout. A priori, c'est une scène qui se, qui, se, qui se situerait à Beauport, à côté de Québec. Euh, le, le bâtiment est, est intitulé « Joli fou », mais ça doit être sûrement une, une appellation, une invention de son esprit. Ses sujets de prédilection étaient la nature, les Premières Nations et les paysans canadiens français. À partir de 1848, il a intégré de plus en plus de sujets autochtones à sa production représentation instructive de leur habillement et de leur mode de vie. En 1853, il s'est installé à Québec. Sa clientèle avait un intérêt pour les paysages, la culture autochtone et les scènes de genre. Il a consacré également une partie de sa production à des personnages, notamment amérindiens. Ensuite, Krigoff s'est installé en Europe à partir de 1863. Mais il est revenu à Québec en 1870. Il est décédé à 56 ans assez jeune en fait, à Chicago en 1872. Alors a priori, c'est inspiré par la taverne Gendron qui se trouve à Beauport, à côté de Québec. Et c'est ça, c'est vraiment une scène de théâtre comique un peu. Et puis ça relate vraiment des faits sociaux de l'époque. C'est vraiment comme une satire sociale de l'époque. où Vraiment tout est représenté en détail. D'ailleurs, on peut, on peut voir aussi le, la ceinture fléchée qui est typique euh, du Québec, beaucoup, beaucoup dans la mode, dans l'habillement du Québec, dans les, 
dans les traîneaux de l'époque, les chevaux. Et on voit que c'est une époque où, où Beauport n'était pas du tout un gros village ou une ville comme ça l'est aujourd'hui, c'était vraiment dans la nature, dans la campagne. C'est vraiment une œuvre que j'aime beaucoup. Mais j'aime beaucoup aussi de, de, de Krigoff, des petites œuvres plus intimistes, des, 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 petites, euh, des petites scènes de genre comme il a fait, euh, où, où l'homme, l'homme souvent, il paraît tout petit face à la nature qui est grande. Souvent. Souvent l'homme est tout petit et la nature est énorme. Quoi. C'est ce que j'aime beaucoup chez lui, des petites scènes de genre où il représente euh, euh, les autochtones du Canada qui, qui sont dans des situations euh, certainement vécues. Et des petites scènes de genre, c'est-à-dire des petites scènes qui représentent une petite scénette de l'époque. Comme là, euh, un, un couple de personnes qui traversent sûrement un pont de glace. Quoi. Un pont de glace, ça veut dire que le fleuve gelait, puis qu'il y a un moment donné de l'hiver où ils pouvaient traverser sur la, la glace, quoi. Ça, ou alors ici, quoi. une scène de genre qui représente euh, des gens qui font un feu le soir, peut-être des autochtones sur les bords du fleuve, avec la lune, c'est magnifique, quoi. ça raconte une histoire. Je trouve ça vraiment magnifique. Quoi. La maison qu'il habitait à Québec existe toujours et porte son nom. Il y a même un café qui porte son nom juste à côté sur l'avenue Cartier à Québec. Euh, J'en parle comme d'une parenthèse puisque j'habite à Québec moi-même. C'est un artiste que j'ai toujours apprécié depuis que je vis au Canada. L'un des premiers défenseurs du folklore québécois, l'ethnologue canadien Marius Barbeau, en a vanté les mérites via la simplicité dans la composition, en dépit de la complexité des détails. Selon lui, ce tableau, est la plus brillante de toutes les œuvres de Krigoff, un chef-d'œuvre. Lord Beaverbrook l'a acheté à l'époque pour 25 000 dollars, une somme qui était alors, croit-on, la plus importante comme jamais versée pour un tableau canadien. Ce n'est pas la seule œuvre que l'on retrouve dans ce musée à Fredericton, il y en a une en, en particulier qui est assez intrigante. Il s'agit du personnage bien connu en Acadie, de Henry W. Longfellow, un poète américain auteur de nombreux poèmes encore célèbre aux états unis Ce personnage féminin qui a été peint par Krigoff n'est nul autre qu'Evangéline. Si vous n'avez pas lu le poème épique Evangéline de Longfellow, il faut le lire. C'est un long poème qui raconte la déportation des Acadiens, qui a été publié à l'origine en 1847. Il raconte comment deux amants, Acadiens, Evangéline Bellefontaine et Gabriel la Jeunesse, sont forcés de se séparer pendant le grand dérangement. Acadiens. L'héroïne Evangeline parcourt alors l'Amérique à la recherche de son amoureux, pour finalement s'établir à Philadelphie où elle travaille parmi les pauvres en tant que sœur de la miséricorde. Parmi les malades, elle retrouve Gabriel qui meurt dans ses bras. Krigoff peignait surtout des personnages ou des paysages qui existaient vraiment. Le fait qu'il ait peint ce personnage tiré du poème épique de Longfellow indique qu'il a été particulièrement touché par l'histoire. On est tous assez touchés par cette histoire-là en fait. Plusieurs autres peintures sont magnifiques et demandent de s'y attarder. Il y a des artistes qu'on pourrait regarder pendant des heures sans jamais se lasser. Et Krigoff en fait partie. Chaque fois que je reviens dans ce musée, c'est une joie de revoir et de revoir les peintures de Krigoff. J'espère que cette capsule vous a plu. Ne manquez pas de suivre cette série sur les œuvres de la Beaverbrook Art Gallery à Fredericton au Nouveau-Brunswick. Merci de me suivre, à bientôt.